हेलो फ्रेंड्स हावर यू कैसे हैं वेलकम टू अन अकेडमी अन अकेडमी में आपका स्वागत है मैं राजेश शर्मा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं हाउ टू क्रैक आई एग्जाम रणनीति ही निर्णायक है इस पर आज हम लोग गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे पूरे सिविल सर्विसेज के बारे में क्या पैटर्न है कैसे पढ़ना है तैयारी कैसे करना है इस पर बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपने बारे में मैं पिछले अट्ठारह वर्षों से सिविल सेवा प्रत्याशियों को गाइडेंस दे रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट हैं इंडियन पॉलिटी कंस्टिट्यूशन गवर्नेंस जोग्राफी इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अब हम लोग बात करते हैं अन अकेडमी के बारे में अन अकेडमी इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और अगर आप जुड़ते हैं जैसे आप ऑफलाइन में जाते हैं फॉर्म भरते हैं आप पेमेंट करते हैं फी पे करते हैं आप वहाँ पर ज्वाइन करते हैं और जिस तरह से सारे ऑफलाइन में आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं उस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑनलाइन में मिलेगी और अन अकेडमी में जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं अन अकेडमी में तो क्या तरीका है ज्वाइन करने का इसमें मैं आपको बता दूं आप अपने मोबाइल पे या जो भी आपका सिस्टम है उस पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसमें आप सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन लें इसमें और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप देखिए क्या क्या बेनिफिट है लाइव क्लासेज आपको पूरी मिलेगी इसमें लाइव क्लासेज पूरी आपको मिलेगी सुबह से ले रात तक क्लासेज चलते रहती हैं ठीक है कोई कोई कॉलेज गोइंग है कोई जॉब करता है तो क्लासेस अगर आप नहीं कर सकते हैं सुबह में तो रात में कर सकते हैं कोई क्लासेस अगर आपने मिस कर दिया तो आप वीडियो क्लासेस वगैरह देख सकते हैं तो पूरी तरह से सिस्टमेटिक अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच से अन अकेडमी में सिविल सर्विसेज के लिए पूरा प्रिपरेशन का सिस्टम तैयार किया गया है स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा फ्रेंड्स इसमें आपको अकॉर्डिंग टू प्लानर अकॉर्डिंग टू लेक्चर प्लानर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको दी जाएगी लाइव टेस्ट वगैरह केवल ऐसा नहीं केवल पढ़ ही रहे हैं आप पढ़ने के साथ साथ आप टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं और करीब फ्रेंड्स पांच छह प्रकार के टेस्ट यहाँ पर हैं मैं आगे आपको बताऊंगा और क्विज प्रोग्राम वगैरह भी आपका हमेशा यहाँ पर होते रहता है ठीक है और अगर आप किसी एक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एजुकेटर का जैसे मान लिया कि आपने मेरा लिया तो आप जितना भी एन अकेडमी के टॉप एजुकेटर हैं उनकी भी क्लासेज वगैरह आप सारे कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे खूब क्लासेस वगैरह इसमें होती है टॉपिक वाइज ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस हिस्ट्री करंट अफेयर जितने भी चीज़ें हैं उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है एक एक सब्जेक्ट पे काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जिसके जिससे आपका ऑब्जेक्टिविटी डेवलप होता है जिससे आप फिल्म क्वालिफाई करते हैं दूसरा है कि फ्रेंड्स आपको पता होगा एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है तो ऑप्शनल में कैसे लेना है क्या पैरामीटर होता है किस प्रकार से आप ऑप्शनल लेंगे उसका पूरा इसमें आपको बताया जाएगा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जैसे उस पर क्विक डिस्कशन मान लें कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया इंडिया एयरबुक आया तो जो भी इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है उस पर हमेशा क्विक डिस्कशन वगैरह का यहाँ पर है सी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सी सेट में क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन इसका भी एक प्लानिंग है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है तो इस पर भी क्लासेस वगैरह पूरी आपकी होते रहेगी ये हमारे टॉप एजुकेटर हैं फ्रेंड्स इनकी भी क्लासेस वगैरह सब आपको मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कि कितने प्रकार का टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है जैसे आप देखें यहाँ पर देखें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे आप प्रैक्टिस करके आप करेंगे तो इसका पूरा क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे मालूम चल जाएगा कि आपका क्या आपकी रैंक है फ्री मॉक टेस्ट इसमें आपका 2020 के लिए हो रहा है ठीक है सी सेट के लिए देख लीजिए फ्रेंड सी सेट का भी इसमें आपका हो रहा है ठीक है उसके बाद आपका सी सेट है आपका जी का पूरा पेपर का टेस्ट हो रहा है वीकली मॉक टेस्ट है तो इतने प्रकार के टेस्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पर फीस आपका ऐसे तो वन मंथ का है थ्री मंथ्स का है लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि कम से कम एक साल का तो कोर्स लीजिए थर्टी सिक्स थाउजेंड सिर्फ फीस है और इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगा मॉक टेस्ट हो गया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो गया आपका प्रिलिम का टेस्ट हो गया मेन का टेस्ट हो गया ऐसे राइटिंग हो गया राइटिंग स्किल हो गया मतलब पूरा कोर्स आपको कराएंगे इसमें हम लोग और देख सकते हैं कि एक साल का केवल थर्टी फीस है और वन मंथ का इसमें अगर आप ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें आपका केवल फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड आपको लग रहा है तो इतने कम फीस में आपको ट्वेंटी फोर मंथ्स का आपका कोर्सेज इसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अनकेडमी टीम प्रोवाइड कर रही है इसमें मेरा कोड है फ्रेंड्स आर के स्टेन अगर आप आर के कहीं नोट
ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं टॉपिक हमारा है हाउ टू क्रैक आई एग्जाम रणनीति ही निर्णायक है इस पर हम लोग पूरा गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे जीएस का जो पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न क्या है आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है प्रारंभिक परीक्षा प्रिम इसमें दो पेपर होगा एक जनरल स्टडीज होगा जिसमें आपका ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस हिस्ट्री करंट अफेयर इन्वायरमेंट इसके क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ठीक है सी सेट आपका है सी सेट में आपका एट्टी क्वेश्चन होंगे अगर इसको क्वालिफाई करते हैं इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए आप है सो प्रिपेयर हो जाते हैं मेन्स एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई आप मतलब आपको देना होता है और मेन्स एग्जामिनेशन में देखिए टोटल नाइन पेपर आपका होता है इसमें दो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा हिंदी इंग्लिश ठीक है ऐसे ऐसे की ऐसे का पूरा एग्जाम आपका होगा जीएस के चार पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर इस पर हम लोग पूरा आपका ये पैटर्न होता है एक ऑप्शनल पेपर होंगे जिसके दो पेपर होंगे पेपर वन पेपर टू तो इस तरह से आप अगर मेन क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर आपका फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका टू सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो फ्रेंड्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है आप रैंक होल्ड करते हैं और अकॉर्डिंग टू मेरिट आई एस आई जो भी आपका रैंक आया है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं फिर ट्रेनिंग में जाते हैं ठीक है तो ये फ्रेंड एग्जाम पैटर्न है अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स की जो हमारा टॉपिक है रणनीति ही निर्णायक है तो रणनीति ही निर्णायक है फ्रेंड तो सबसे पहला इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे बहुत सारे उत्तर होंगे ठीक है तो उस पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे सबसे पहला देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो यू की जो परीक्षाएँ होती हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा की परीक्षा है और विश्वविद्यालय की परीक्षा है उसमें क्या डिफरेंस होता है तो फ्रेंड्स इसमें बता दें कि जो यू की जो परीक्षाएं होती हैं इसमें निरंतर सुधार प्रक्रिया चलते रहती है और विश्वविद्यालय जो की जो परीक्षाएं होती हैं वो उसमें सुधार जो है वो लंबे अंतराल पर होता है लेकिन यू की परीक्षाओं में निरंतर सुधार प्रक्रिया चलते रहती है इसके पीछे रीजन क्या है शासन और प्रशासन जो है वो हमेशा उसमें नए नए चैलेंजेज नई नई चुनौतियाँ आती हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन में परिवर्तन होना जरूरी है प्रशासन की कार्यशैली में परिवर्तन होना जरूरी है तो प्रशासन में कार्यशैली में परिवर्तन किसके द्वारा होगा तो यूपीएससी के माध्यम से होता है और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनके एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन करके उनको परिस्थिति परक उनको कंडीशन बाउंड बनाया जाता है तो इसलिए फ्रेंड्स जो है इसमें अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यू के एग्जाम में और विश्वविद्यालय के एग्जाम में क्या डिफरेंस है तो यूपीएससी का एग्जाम जो है वो वाटरवेज एंड एयरवेज की तरह है ठीक है कि अगर एक बार आप अपना एक बार आप टेक ऑफ करते हैं एक बार आप किनारा छोड़ देते हैं तो आपको फिर अपने कंपास पर निर्भर करना पड़ता है कि आप अपने आपका अपने कंपास के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे जिसके लिए आपको स्किल्ड होना जरूरी है ठीक है अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ये पहला मैंने आपको बताया दूसरा हम लोग बात करते हैं कि शैक्षणिक रिकॉर्ड की क्या भूमिका है फ्रेंड्स जो लोग प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो उनमें ये दुविधा रहती है कि अगर मान लिया किसी स्टूडेंट्स का किसी प्रत्याशी का असाधारण शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं रहा है तो उनके माइंड में ये रहता है कि पता नहीं मेरे चयन में या मेरे इंटरव्यू में इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि संघ लोक सेवा आ, जो आयोग है यूपीएससी जो है उसका अपना एग्ज़ाम का एक पैटर्न है प्रारंभिक परीक्षा है मुख्य परीक्षा है इंटरव्यू है ये तीन एग्ज़ाम हैं इसी एग्ज़ाम के तहत जिनका प्रदर्शन अच्छा होता है उनको सेलेक्ट किया जाता है अगर मान लिया कि कोई खड़गपुर आई का कोई गोल्ड मेडलिस्ट है कोई एम है और कोई सामान्य ग्रेजुएट है दोनों लोगों को ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है अगर आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं अगर आप रैंक होल्ड कर रहे हैं अगर तीनों पास कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट होते हैं आप अपने सेवा में जाते हैं सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप बिल्कुल किसी पूर्वाग्रह से आप ग्रसित होकर ये बिल्कुल तैयारी नहीं करें कि अगर आपने जीवन में कुछ असाधारण नहीं किया है अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल भी इसको इस तरह से नहीं लें और बिल्कुल तैयारी शुरू करें मेंटली प्रिपेयर हों और तैयारी करें हम लोग आपके बिल्कुल साथ हैं अन की पूरी टीम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक बात करते हैं कि 
आप कितने घंटे पढ़ते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना गुणवत्तापूर्ण पढ़ते हैं ठीक है आपके पढ़ने के तरीका में ऐसा नहीं कि दस घंटा पढ़ रहे हैं कोई पांच घंटा पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि दस घंटा पढ़ने वाला का हो जाएगा और पांच घंटे वाले का नहीं होगा ऐसा नहीं है आप क्वालिटी आप क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन इज क्वांटिटी तो अपने गुणवत्ता पर ध्यान दें और ये क्या तैयारी है कैसे करनी है अपने रणनीति का नियोजन कैसे कर रहे हैं उसमें सबसे पहला सबसे प्रथम सर्वप्रथम मैं बात करूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस को कई बार पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो गया मुख्य परीक्षा का सिलेबस है आपके ऑप्शनल पेपर का सिलेबस है तो सिलेबस को कई बार पढ़ना है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या दिया हुआ है सी सेट में क्या हुआ सी सेट में क्या सिलेबस है जीएस के पेपर वन में टू में थ्री में फोर में आप अपने स्टडी टेबल के आगे अपने सिलेबस को लगा दें और बार बार उसको देखते रहें और बिल्कुल उस पर मतलब पैनी नजर रखें कि किस तरह के किस किस तरह से प्रिपेशन करना है डायरेक्शन मेरा क्या रहेगा और किन चीजों को कवर करना है ठीक है तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है रणनीति में सबसे पहला जो आपका है वो सिलेबस है पाठ्यक्रम है कोर्स ऑफ स्टडी है ठीक है इसको बार बार देखना है दूसरा फ्रेंड आप देख सकते हैं दूसरा आपका है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हर समान अध्ययन में जैसे प्रारंभिक परीक्षा है जीएस के चारों पेपर हैं तो पिछले वर्ष के जो प्रश्न कैसे हैं प्रीवी सर क्वेश्चन में उसका खूब उसको अच्छे तरीके से देखना है विशेष रूप से 2013 के बाद के जो जो परिवर्तन आया है सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न में उसके बाद से और भी देखना है और खूब अच्छे तरीके से देखे आपने एक, एक गाना सुना होगा फ्रेंड कि बार बार देखो हजार बार देखो ठीक है तो वही चीज है और जितने बार देखेंगे मतलब इतने बार आप सिलेबस और प्रिवेश क्वेश्चन को देखें कि वो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर रहे आपके लिप्स पर रहे और आपको सारे आप अपना एक दायरा तय कर सकें कि मुझे कैसे पढ़ना है किन चीजों को पिक करना है किन चीजों को छोड़ना है तो इसलिए सबसे पहला सिलेबस है और दूसरा आपका जो आपका है दूसरा जो आपका है सिलेबस के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमतौर पर फ्रेंड्स मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो हैं जो प्रत्याशी हैं वो क्वेश्चन पैटर्न को नहीं देखते हैं सिलेबस को ठीक से नहीं देखते हैं जिसके कारण क्या होता है वो दिशाहीनता के शिकार हो जाते हैं और वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वो प्रासंगिक तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है ना तो रेलेवेंट अप्रोच रेलेवेंट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं कि नहीं इसलिए इसके लिए आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पर पैनी नजर रखनी है और इतने बार देखना है ठीक है कि वो आपके फिंगर टिप्स पर रहे ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में बात कर रहा हूँ ठीक है ये आपको नया लगेगा और उसे घबराए नहीं मैं आपको बिल्कुल तैयार कराऊ मैं आपको बिल्कुल तैयार कराऊंगा इसमें ठीक है ये टॉपिक हमारा है कि सबसे पहले सामान्य अध्ययन में सामान्य अध्ययन के टॉपिक और सब्जेक्ट को कैसे इंटरलिंक करना है ठीक है ना ये मेरा टॉपिक है कि समान अध्ययन के अंतर्गत जो कैसे इंटरलिंकिंग प्रोसेस क्या है को प्रोसेस क्या है ये जो मैं पूरा वीडियो आपको दे रहा हूं इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है ये इंटरलिंक और को करना ये मेरे पूरे 18 वर्षों के अनुभव का निचोड़ है और अपने बिल्कुल निकट का अनुभव है पास का अनुभव है कि कैसे सब्जेक्ट को और टॉपिक को इंटरलिंक करना है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि ज्योग्राफी में कोई प्रश्न पूछा ज्योग्राफी को लेते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तो आपने बोला कि भारत की जलवायु जो है उसने कटिबंधी है ठीक है उसने कटिबंधी है लेकिन उत्तर की ओर जाते हैं तो वहां पर आपको समशीतोष मिलता है और दक्षिण की तरफ उसने कटिबंधी है आप इससे को कर सकते हैं कि जैसे कि आप मान लिया कि उत्तर की ओर जा रहे हैं तो समशीतोष ने कटिबंधी जलवायु है इसका मतलब क्या है वहां पर ऋतु चक्र होगा ऋतु में विविधता होगी मतलब फसल चक्र होगा क्रॉप पैटर्न होगा फसलों में विविधता होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वहां पर फसल उपजाए जाएंगे इसके कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के जितने भी एग्रीकल्चर के शोत संस्थान हैं वो सब उत्तर भारत में आपको ज़्यादा मिलेंगे उसी तरह से आप दक्षिण भारत में आइए वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वहाँ पर जलवायु में ज़्यादा आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा वहाँ ऋतु विविधता नहीं है ज़्यादा क्रॉप पैटर्न नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होता है इसलिए आप देखिए वहाँ पर जितने भी औद्योगिक या तकनीकी शैक्षणिक संस्थान वगैरह जो है वो ज़्यादा साउथ में है चलिए मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की बात करते हैं हिस्ट्री आमतौर पर ये लिया जाता है कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो याद करने की चीज़ है 
लेकिन हिस्ट्री में ही आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं मैं हिस्ट्री में कोरिलेट करके बता रहा हूं कि बिल्कुल याद करने की चीज नहीं है इसको कोरिलेट करें जैसे आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे बर्तन मिले तो बर्तन मिले इसका मतलब क्या है पहिया होगा पहिया होगा इसका मतलब क्या है परिवहन होगा परिवहन होगा इसका मतलब व्यापार होगा व्यापार होगा तो किसका होगा कृषि उत्पाद का होगा क्योंकि उद्योग थे नहीं ठीक है अब वहां पर व्यापार होगा कृषि होगा कृषि होगा मतलब प्रकृति की पूजा करते होंगे प्रकृति की पूजा करते होंगे इसका मतलब क्या है प्रकृति के साथ साचर्य उनका महत्वपूर्ण होगा उस वो आस्था में विश्वास करते होंगे ठीक है अनिश्चितताओं पर उनका विश्वास होगा प्रकृति पूजा के अंतर्गत देखिए प्रकृति पूजा में तभी है सो वहाँ पर इंद्र की पूजा होती थी वहाँ पर वट वृक्ष की पूजा होती थी पशुधन की पूजा होती थी इसके बाद का देख लीजिए आपका ऋग वैदिक आया लेटर वैदिक आया कठोर आचार संहिता थी कठोर आचार संहिता कारण क्या हुआ कि उसके बाद जो है उदारवाद की तलाश शुरू हुई जिसमें आपका बौद्धिज्म आया जैनिज्म आया बौद्धिज्म से क्या हुआ आध्यात्मिक विकास हुआ और जैनिज्म से क्या हुआ जैनिज्म में आपका व्यापार से थोड़ा इंक्लाइंट रहते हैं तो बौद्धिज्म में इन लोगों का जो प्रवचन हुआ ये लोग उत्तर पूर्वी भारत की ओर ज़्यादा गए क्योंकि प्रकृति का साहचर महत्वपूर्ण था जैनिज्म में ये लोग उत्तर पश्चिम भारत की ओर गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार था तो इस तरह से फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि इंटरलिंक और कोरिलेट अगर करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है आप सारे चीज़ों को जोड़ करके चाहे पॉलिटी हो चाहे इकनॉमी हो चाहे आपका ज्योग्राफी हो इन्वायरमेंट है जो भी टॉपिक आपका है एक दूसरे से कोरिलेट करके बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे और ये अगर आ गया आपको थोड़ा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा और पाँच छः महीने में बिल्कुल आप इसको ट्रेंड हो जाएंगे और जब ये एक बार आपको ये चीज़ आ गया तो आपको नोट्स बनाने में इतनी सहूलियत होगी इतने अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाएंगे आप सेनोप्सिस क्रिएट करेंगे नोट्स का ठीक है कम शब्दों में एक शब्द लिखेंगे उसके अंतर्गत पूरा दस शब्द होगा तो इस तरह से इंटरलिंकिंग प्रोसेस जो है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में बिल्कुल एक्सपेक्टेकुलर अप्रोच है बिल्कुल अनपैरल अप्रोच है इसकी कोई सानी नहीं है और ये बिल्कुल टेस्टेड है इस आधार पर आप अपने अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में फोल्डर खुलता है उस तरह से आपके दिमाग में सारे सब्जेक्ट के फोल्डर खुलेंगे टॉपिक खुलेंगे सब टॉपिक खुलेंगे सिलेबस खुलेंगे क्वेश्चन पैटर्न खुलेगा तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ठीक है फ्रेंड मैं इसके बाद बात करूंगा आपको इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें देखें कि इस परीक्षा में जो आपका है इस परीक्षा में क्या पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे पढ़ रहे हैं ठीक है सबसे पहले और ये इंटरलिंकिंग करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है अपने बाउंड्री तय कर लेते हैं और अपने रणनीति का नियोजन करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं जब फ्रेंड्स आप तैयारी करते हैं तो कभी कभी अंदर से ये थोड़ा निराशा कभी कभी हो जाती है कुछ अगर सकारात्मक नहीं हो रहा है उसे घबराना नहीं है फ्रेंड क्योंकि जो ऊंचाइयों में ऊंचाइयों की ओर देखते हैं उन्हें ही गिरने का भय रहता है ठीक है जो जमीन पे खाट पे पड़े हैं उन्हें गिरने का क्या भय रहेगा ठीक है तो हमेशा सकारात्मक बने रहें हमेशा अभ्यास में लीन रहें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और ऊंचाइयों को देखते रहें और जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसको बिल्कुल प्राप्त करेंगे ठीक है ये बिल्कुल एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आपको मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है फ्रेंड्स और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ चीज़ें जैसे आप देख लिए सेल्फ मोटिवेशन फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण है आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आप अपने माइंड को अपने क्योंकि आप जैसा अपना माइंड में सोच रहे हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे ठीक है तो हमेशा मोटिवेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड सेल्फ इवोल्यूशन अपना मूल्यांकन करते रहें फ्रेंड्स अपना मूल्यांकन करें प्रारंभिक परीक्षा का कैसे मूल्यांकन करेंगे आप क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जितना सॉल्व करेंगे जितना सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करेंगे तब प्री क्वालिफाई करेंगे सब्जेक्टिविटी आएगा तो आप मेंस क्वालिफाई करेंगे और जितना ज़्यादा बोलेंगे अपना एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे तो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड सेल्फ इवोल्यूशन बहुत जरूरी है साथ में सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है और इसका मैं एग्जाम्पल दे बनाना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए कि पूरा जो विश्व है वो कोरोना से संघर्ष कर रहा है ठीक है और इसमें देखिए वही कंट्री सफल होगा जिसकी रणनीति सरोपरी होगी जिसकी रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होगी 
आप देख सकते हैं पूरे पूरा यूरोप जो है अमेरिका देख लीजिए कितने ज़्यादा वहाँ पे केसेस हो रहे हैं लेकिन भारत में 130 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी हम लोग की रणनीति इतनी इफेक्टिव है मैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो हमारा लीडरशिप है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने रणनीति को बनाया है और प्रारंभिक चरण में केवल सौ ही कोरोना से पीड़ित थे और अभी एक हज़ार पहुँच गए लेकिन फिर भी हम लोगों ने जिस तरह से लॉकडाउन किया और जिस तरह से अपने प्लानिंग को इफेक्टिव प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया और ये रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स तो रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है इस पर ध्यान देना है ठीक है अनुशासन के साथ फ्रेंड हर दिन का आपका एक प्लान होना चाहिए हर दिन का एक प्लान बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड हर दिन का एक प्लान होना चाहिए वीकली आपका प्लान होना चाहिए वीकली प्लान होना चाहिए और साथ में मासिक लक्ष्य निर्धारण मंथली आपका एक प्लान होना चाहिए समय का सम्मान करें फ्रेंड अब लास्ट में हम लोग आते हैं कि शैक्षणिक संस्थान की क्या भूमिका होती है शैक्षणिक संस्थान की भूमिका में आमतौर पर इसको कोचिंग संस्थान बोला जाता है तो मैं कोई कोचिंग संस्थान की वकालत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जो चीज़ें फैक्ट है उसको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि कोई आई बन गया और बिना ट्रेनिंग के उसको कोई जिला का चार्ज दे दिया जाए क्या फ्रेंड आप बताओ वो काम कर पाएगा नहीं काम कर पाएगा फ्रेंड्स वो ठीक है क्योंकि जब वो जिले के चार्ज में जाएगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी फाइल किस डिपार्टमेंट की है इसलिए देखिए सिलेक्शन के बाद क्या होता है मसूरी में हैदराबाद में बड़ोदरा में नागपुर में हर जगह ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग उसको दे के बिल्कुल ट्रेंड करके जिला में इसको भेजते हैं अपने कार्य क्षेत्र में भेजते हैं उसी तरह से फ्रेंड ये सिविल सर्विसेज में जो शैक्षणिक संस्थान है जो कोचिंग संस्थान है ये प्री ट्रेनिंग है ये प्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग दो तरह का होता है प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग तो प्री ट्रेनिंग ये है और शैक्षणिक संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जब आप ज्वाइन करते हैं शैक्षणिक संस्थान में जैसे अन अकेडमी को ही ले लें जब आप कितने तरह के इसमें आपको प्रोग्राम दिख रहे हैं जब शैक्षणिक संस्थान की भूमिका है जैसे आपने ज्वाइन किया इसमें तो ज्वाइन करने से आपको बिल्कुल आपकी पॉलिसिंग हो जाएगी आपका ब्रसअप हो जाएगा ठीक है ना और किस तरह से आपको एक सुदृढ़ मार्गदर्शन मिलेगा कभी कोई भी समस्या आपको होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं और जिस तरह से एक बिल्कुल एक मेंटर जो है 24 फोर इंटू सेवन एक मेंटर चाहिए आपको तो पूरी अन अकेडमी टीम सारे एजुकेटर आपके साथ रहेंगे तो आपकी जो मार्गदर्शन जो है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक आसान हो जाएगा इसलिए और इस पर एक डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिबद्धता कितनी है और शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान की प्रतिबद्धता कितनी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड तो इसलिए मैं इसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ लेकिन शैक्षणिक संस्थान की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स मैं अब आगे आता हूँ बिल्कुल ये वेटिंग था इसका सक्सेस मंत्रा ठीक है इस पर हम लोग बात करेंगे देखिए मैं छोटी सी लाइन बोलूँगा कि जो अपने अनुभव से लाभ उठाते हैं उनको हम लोग मतलब उनको अनाड़ी बोलते हैं जो दूसरों के अनुभव से फ़ायदा उठाते हैं लाभ उठाते हैं उनको खिलाड़ी बोलते हैं तो बी प्लेयर आप एक प्लेयर के रूप में बने यहाँ पर मैं सक्सेस मंत्रा आपको दे रहा हूँ सक्सेस मंत्रा में बिल्कुल टेस्टेड है ये इसको अपना लीजिए ठीक है जीवन बदल जाएगा फ्रेंड्स ये वीडियो आप समय निकाल के आधा घंटा बिल्कुल ये वीडियो को देखिए लाइफ चेंजिंग है गेम चेंजर है वीडियो सबसे पहला आपका है सबसे सर्वप्रथम है मेंटल रूप से प्रिपेयर हूँ अनटिल योर मेंटली रेडी यू विल नेवर बी फिजिकली प्रिपेयर्ड अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आपके आपका बॉडी जो है आपका बॉडी का आपका वो साथ नहीं देगा तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज में आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना है फ्रेंड मानसिक रूप से तैयार होना है कि मुझे करना ही करना है नहीं करेंगे तो क्या करना है क्यों नहीं करेंगे जब सब लोग करना है तो मैं क्यों नहीं करूँगा ठीक है तो सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार हो दूसरा है फ्रेंड चॉइस ऑफ मेंटर मेंटर का चुनाव करें अगर मैं आपको पसंद हूं तो मेरा भी आप चुनाव कर सकते हैं मेरा जैसे मेरा चुनाव करेंगे तो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सबकी क्लासेस आप कर सकते हैं तो एक मेंटर का चुनाव करें आप और तीसरा है फ्रेंड आपका आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ सिलेबस मैंने पहले ही बताया बार बार देखो हजार बार देखो स्टडी ऑफ सिलेबस खूब स्टडी करें प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा ठीक है वैकल्पिक विषय सबका सिलेबस को खूब देखें उसके बाद फोर्थ आपका है फोर्थ मैंने आपको बताया था फ्रेंड फोर्थ जो आपका है वो आपका है स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब देखें इसमें आप अपने सब्जेक्ट के ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस हिस्ट्री जितना देखना सारे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स 
तो ये जो चार सक्सेस मंत्र है पहला है मेंटल रूप से तैयार हो मानसिक रूप से तैयार हो दूसरा आपका है चॉइस ऑफ मेंटर्स और तीसरा आपका है स्टडी ऑफ सिलेबस ठीक है और चौथा आपका है स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये चार मंत्र मैंने आपको बताया मेंटल प्रिपेयरनेस चॉइस ऑफ मेंटर स्टडी ऑफ सिलेबस और स्टडी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ये नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पे आपका है नेक्स्ट आपका है इंटरलिंकिंग ऑफ प्री एंड मेन सिलेबस ठीक है इंटरलिंक करना मैंने पहले बता दिया इंटरलिंक कैसे करना है पॉलिटी है ज्योग्राफी जितना भी है सबको इंटरलिंक करें ठीक है प्री का और मेन का उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ इंटरलिंकिंग एंड कोरिलेशन सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज ये पांच नंबर से ही मिलता जुलता है इसको हम लोग आपको सिखाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल ट्रेंड करूंगा कि कैसे आप सारे चीजों को इसमें कैसे कोरिलेट करते हैं उसके बाद आपका है अंडरस्टैंड द प्री एंड मेन्स का क्या पैटर्न है जब आप इंटरलिंक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सिलेबस देखेंगे तो सब एक दूसरे से को है तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आप चलेंगे अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आपको हाउ टू प्रिपेयर तैयारी कैसे करें हाउ टू प्रिपेयर तैयारी कैसे करें इसके अंतर्गत आपका है टाइम टेबल टाइम टेबल कैसे बनाना है इसको बिल्कुल सिखाएंगे आपको हम लोग ठीक है टाइम टेबल है उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको सेलेक्ट करना है और नोट्स का कैसे बनाना है फ्रेंड्स ठीक है ना नोट्स कैसे बनाना है इस पर हम लोग पूरा पूरी बात करेंगे नोट्स को कैसे बनाना है इसमें सबसे पहले सिलेबस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड और उसके बाद सेनापसिस नोट्स वो भी को ठीक है फोल्डर वाइज ये ज्योग्राफी का है ये फिजिकल है ये वर्ल्ड है ये इंडियन है ये इन्वायरमेंट है ये डिजास्टर मैनेजमेंट है ये कॉन्टिनेंटल स्टडी है फोल्डर वाइज सारे नोट्स को बनाते जाना है और फोल्डर वाइज सारे नोट्स को बनाएंगे तो क्या होगा सारा अरेंज रहेगा रिवाइज खूब अच्छे तरीके से करेंगे ठीक है ना तो हम लोग ये आपका पाँच छः सात आठ ये सक्सेस मंत्रा अभी तक मैंने आपको आठ सक्सेस मंत्रा दिया बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल फॉलो करें उसके बाद आपका है आप देख सकते हैं सेल्फ स्टडी आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी कैसे करना है फ्रेंड्स इस पर आपको ध्यान देना है सेल्फ स्टडी एंड टाइम बाउंड प्लान कैसे करना है आपको सेल्फ स्टडी में आप देखें कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है किन चीजों को छोड़ना है कैसे मेमोराइज करना है ये सब चीजों पर है सो फोकस किया जाएगा उसके बाद देखते हैं आपका प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग प्री एंड मेन खूब प्रैक्टिस करना है प्री का भी खूब सॉल्व करना है और मेन का भी खूब सॉल्व करना है प्री में ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करना है और मेन में सब्जेक्टिविटी डेवलप करना है मेन में भूमिका उसका बॉडी उसका कंक्लूजन इतना बिल्कुल सिस्टमेटिक एग्जामिनर अगर शुरू से पढ़ना शुरू करें तो लास्ट तक पढ़ते चला जाए इतना कसा हुआ आंसर होना चाहिए क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको देख नहीं रहा आपके राइटिंग स्किल से आपको पहचानता है आपको समझता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता है तो राइटिंग स्किल बिल्कुल वर्ल्ड क्लास राइटिंग स्किल होना चाहिए और वर्ल्ड क्लास राइटिंग स्केल के लिए मतलब सब्जेक्टिविटी हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है कैसे करना है मैं बताऊंगा और साथ में क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर बनाते चलना है स्केलेटन फॉर्म करना है सारे क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्री के लिए ऑब्जेक्टिविटी और मेंस के लिए सब्जेक्टिविटी ठीक है फ्रेंड और ये आप देखिए आपका यू आ गया जो आप चाहते थे तो ही मेरी जिंदगी है जो यू को जो बोल रहे हैं ये यू का द्वार आ गया आप सेलेक्ट हो गए फ्रेंड्स आपका मिशन आई कंप्लीट हो गया तो ये बिल्कुल टेस्टेड है सक्सेस मंत्रा इसको फॉलो करें और अपने असाधारण प्रत्याशी के रूप में फ्रेंड्स उभरे और जीवन में कुछ मुकाम हासिल करें ठीक है और डू और डाय बिल्कुल करना ही करना है जब तक करेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं क्यों नहीं करेंगे सब लोग कर रहा तो मैं क्यों नहीं करूँगा ठीक है तो इस तरह से इस मनोभाव से तैयार करना पूरी अन टीम आपके साथ है मैं आपके साथ हूँ ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ये इस तरह से ये मैं इंडियन पॉलिटी लूंगा तो इंडियन पॉलिटी का ये सिलेबस है ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस चलेंगी ठीक है और उसी तरह से आपका ज्योग्राफी में देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का आपका लेक्चर प्लानर है इसको और भी डिटेल में करेंगे देखिए पर्यावरण का है तो इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू लेक्चर प्लानर अकॉर्डिंग टू कोर्स प्लानर सारे चीज़ कोर्स को हम लोग कवर करेंगे और फ्रेंड्स मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के लेके आ रहा हूँ 
ठीक है जिसमें जीएस के चारों पेपर को कोरिलेट करूंगा पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर कैसे कोरिलेट बिल्कुल मजा आ जाएगा फ्रेंड और देखिए उसके बाद कितना राह आपकी आसान हो जाती है ये टीचिंग मैथोडोलॉजी है फ्रेंड इसमें क्या है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लानर प्लानर के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चलेंगी आपकी कोर्स ड्यूरेशन होगा टाइम बाउंड कंप्लीशन होगा ठीक है अगर इस टाइम पे शुरू होना है तो शुरू होना है और ख़त्म होना है तो कंप्लीट होना है तो कंप्लीट होना है स्लाइड पीपीटी से क्लास चलेगी आपकी सब्जेक्ट मैटर और नोट्स आपको दिए जाएंगे पी फॉर्म में टॉपिक वाइज पी टेस्ट मैंने बता दिया इंट्रैक्शन विथ स्टूडेंट्स स्टूडेंट के साथ पूरा इंट्रैक्शन होगा जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा ठीक है और कंटेंट को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसलिए एक घंटे की जो क्लासेस होंगी या डेढ़ घंटे की जो क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन में चार घंटे के बराबर होगी क्योंकि तो हम लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और रेगुलर डिस्कशन आपका प्रीवियसर क्वेश्चन का होगा और एवरी क्लास वेल प्लान होगा ठीक है ऐसे भी व्यक्तित्व भी वेल प्लान होना चाहिए तो हर हर चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू और टेस्टेड चीज़ें आपको दी जाएगी ठीक है छात्र ये मैं एक मैसेज आपके लिए छोड़ रहा हूँ ठीक है प्रिय छात्रों अपनी योग्यता और सम्मान के साथ नीले आकाश में ऊंचाइयों को छूना रोमांचक है रोमांच का मजा लीजिए ठीक है और ये मैसेज मैं अपने प्रिय छात्रों को दे रहा हूँ ठीक है एज ए मेंटर समझ लो एज ए एजुकेटर समझ लो या बड़े भाई के रूप में समझ लो ये मैं दे रहा हूँ और इसको आप पूरा फॉलो करना और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि अपने जीवन में आप तरक्की करें एक और मैसेज दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि अपने अंदर झांकिए बहुत कुछ है अंदर जो बाहर नहीं है अपने अंदर की यात्रा भी कीजिए आपके अंदर जो है जिस तरह से एक मृग में कस्तूरी हो है और पूरे वो जंगल में घूमते रहता है उसी तरह से ये फ्रेंड्स है अपने अंदर झाँकी सारी चीज़ें आपके अंदर है और मेडिटेशन थोड़ा कीजिए विजिबिलिटी डेवलप कीजिए जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको माइंड में आप विजिबिलिटी के रूप में सारे मन में दोहराएं उसको कि कैसे टॉपिक मेरा जा रहा है क्या जा रहा है ठीक है ब्रेन स्टॉर्मिंग करें ठीक है सेल्फ स्टडी फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है और जो क्लासेस होती हैं उसको भी आप अपने आप अपना कंसेंट्रेशन इतना हाई रखिए कि वो भी एक सेल्फ स्टडी के रूप में फॉर्म हो जाए ठीक है फ्रेंड तो ये मैसेज हमारा है अब फ्रेंड्स अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो मैं तो इसको लाइक करें इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा ठीक है पूरे अन अकेडमी टीम का मेरा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के पास लेके आऊँगा और अगर लाइक करेंगे तो उत्साहवर्धन होगा सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स मैं लास्ट में फिर बोलना चाहूँगा कि ट्वेल्व मंथ्स का जो कोर्स है वो थर्टी है सिर्फ और एक साल का और उसमें अगर एक मंथ का आप जोड़ देते हैं तो आपका फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ही फीस है तो ट्वेंटी फोर मंथ्स का कोर्स आप ले लें उसमें आपका जीएस का पूरा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा इंटरव्यू राइटिंग स्किल टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और खूब प्रैक्टिस मिलेगा सारे टॉप एजुकेटर के क्लासेज आपको मिल जाएंगे और अपने आप अपने स्टडी टेबल से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए लैपटॉप होना चाहिए और स्टडी टेबल से आप पूरे आप अच्छे तरीके से हर चीज़ पर कुछ भी नहीं छूटेगा फ्रेंड सारे चीज़ों को आप तैयारी करेंगे और एक सिस्टमेटिक इंटीग्रेटेड रूप से आप तैयार होंगे एक असाधारण प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे और सेलेक्ट होंगे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये मत देखिए कि चार अटैम्प्ट है पाँच अटैम्प्ट है देखिए सेवन रिजल्ट लास्ट ईयर आया था उसमें एटी जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं जो प्रत्याशी सेलेक्ट हुए हैं उसमें उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था फ्रेंड्स आपका भी फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है बस केवल डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करें ठीक है और अपने विल पावर को खूब मजबूत करें और बिल्कुल सोच लेंगे आप मुझे डेढ़ से दो साल तक फ्रेंड्स समय दे दीजिए आप बिल्कुल कमाल करेंगे और आप भी ऐसे बिल्कुल रैंकर बनेंगे टॉपर बनेंगे एक से दस के बीच में आएंगे पूरी अन टीम आपके साथ है फ्रेंड्स ठीक है तो मैं यहाँ पर आप लोग को खूब शुभकामनाएं देता हूँ फ्रेंड्स आपने आपने मेरा वीडियो देखा और उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा इसमें चारों पेपर को जीएस का एक मेंस का पूरा वीडियो रहेगा कैसे कोरिलेट करके पढ़ना और प्रारंभिक परीक्षा ठीक है फ्रेंड्स ओके गुड बाय ऑल द बेस्ट